Mamlaka ya kuzuia na kupambana na dawa za kulevya imesema imekamata watuhumiwa wa dawa za kulevya moja lakini ni watuhumiwa tatu tu waliofikishwa mahakamani kutokana na uchunguzi kuchukua muda mrefu aliambayo mamlaka hairidhishwi nayo. Kamishi na sheria ya mamlaka ya kudhibiti na kupambana na dawa za kulevya Edwin Kakolaki amemwambia mwandishi wetu Estabela Malisa kwamba uh, kufuatia hali hiyo mamlaka hiyo inajipanga kuwa na maabara yake ambayo itaongeza kasi ya uchunguzi kuliko ilivyo hivi sasa ambapo uchunguzi unafanywa na, ma na maabara mbalimbali mbali, ikiwemo ofisi ya mkemia mkuu wa serikali alikadhalika amesema idadi ya watanzania waliokamatwa nje ya nchi kwa kujihusisha na dawa za kulevya imefikia zaidi ya tano kati ya kipindi cha miaka mitano. wengi wao wamekamatwa Afrika Kusini zaidi ya um wa Tanzania 580 zaidi ya 580. Kwa nini nasema zaidi ni kwa sababu kuna wengine wanakamatwa pengine nchi haipewi taarifa na kwa wale ambao tuna taarifa nao ni zaidi ya 580. Kuna 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 ambao unakutasiwa Tanzania lakini pengine inasemekana wametokea wapi Tanzania. Kwa mfano tuna shida kubwa na wenzetu wa nchi za Afrika ya Magharibi kwa sasa wengine wanakuja ama wanaondokea na dawa hapa nchini lakini hawapiti kwenye viwanja vyetu vya ndege inawezekana ama wanapitia kwenye viwanja vingine lakini mara nyingi wana, wanaonekana wakiwa wameanzia safari zao Nairobi na hivi karibuni kuna mtanzania mwingine mmoja amekamatwa South Africa huyu anaitwa Brian Morgan kwa nini nchi hii na South Africa inakuwa ikiongoza South Africa Tuna, tunaamini ni kwa sababu pia ya uraisi wa kuweza kuingia South Africa zaidi ya ya 290 ni kama 298 kwa idadi tulionayo sasa 298 kwa South Africa uh, China nchini China ni zaidi ya 200 zaidi ya 200 nchini China kuna nchi kama Iran kwa taarifa tulizokuwa nazo za kipindi cha nyuma kidogo ni kulikuwa na Watanzania tatu nchini Iran. Brazili kulikuwa na mbili Ethiopia saba Bado kuna na nchi nyingine ambapo unakuta wapo wanne, watano kwa mfano nchi za Ulaya. Na kwa ujumla wake watu umiwa ni wangapi mpaka sasa? Tumiwa walio walio usika kwenye matukio ni zaidi ya F11. Lakini kati ya hao walio shtakiwa ni watumiwa F3 na 480 idadi hiyo ni ndogo sana kwa watumiwa hao yani washtakiwa hao kukamatwa alafu na watumiwa hao kufikishwa mahakamani kama mtu gani ambaye inafanya inachelewa hao wengine kuchukuliwa hatua mfikisha mtu mahakamani ni lazima muwe mmejiridhisha kwamba ile dawa mlio mkamata nayo kweli ni dawa na na mnapokwenda kwa mkurugenzi wa mashtaka kutaka kumshawishi apeleke mashtaka mahakamani ni lazima muwe mmekwenda na, na, na taarifa ya mkemia wa serikali ambaye ndio ana uwezo wa kudhibitisha kwamba hii ni dawa au sio sio dawa changamoto hiyo sasa inaweza ikawafanya kwamba mna mpango wote wa kuwa na maabara yenu wenyewe kwanza sheria yetu sasa inaturuhusu baada ya kufanywa marekebisho mwaka jana inaturuhusu ku, 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 kuendesha uchunguzi wa sayansi jinai na sheria ya mkemia mkuu wa serikali inaanzisha mamlaka ya mkemia mkuu wa serikali pia inaruhusu uanzishwaji wa maabara. Kwa hiyo sasa na kama kama mamlaka tuna tuna mpango wa ku, wa kuanzisha maabara ya kwetu. Ni njia zipi hasa sasa zinazotumika kuingiza dawa na kutoa hapa nchini? Dawa za kulevya aina ya heroin nyingi zimekuwa zinaingilia baharini. Sasa tumekuwa na operations za mara kwa mara baharini. Kauli ya kwamba au yale maneno ya kwamba Tanzania ni lango la kupitishia dawa hizi litakuwa mmefanikiwa kwa kweli sio lango. Sio lango kwa sababu inaonekana ni jinsi gani wamepambana na kuhakikisha hawa watu ambao walikuwa wanaingiza dawa wengine wamekimbia nchi, wengine wamekamatwa, wamefikishwa kwenye vyombo vya sheria na hata ukiangalia hata sasa hivi hata mtaani tu kwenye dawa zimepungua sana. 